সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কাছে দূরে যে যেখানে বসে আমাদের বরেন্দ্র টিভি অনলাইন দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনয় জানিয়ে শুরু করছি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র টিভি অনলাইনের নিয়মিত আয়োজন গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানের তাৎপর্য আমাদের আজকের গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানের তাৎপর্য অনুষ্ঠানে মেহমান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন আবু আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মেহমান মহোদয় আবরারুল হক আসিফ খতিব শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আবরারুল হক আসিফ হাফেজ মাওলানা আবরারুল হক আসিফ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজান মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীব্যাপী আমরা যেই একটা প্যান্ডামিকের মুখোমুখি হয়েছি করোনা এই পরিস্থিতিতে আমি প্রথমে আপনাকে জানতে চাচ্ছি বা আপনাকে স্বাগত জানিয়ে এই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ বরেন্দ্র টিভিকে ধন্যবাদ যে আজকের রমজানের সেকেন্ড ডেতে তারা এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছে জন্য প্রথমে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা এখন সত্যিকার অর্থে একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন আমরা স্পেন্ড করছি এটা খুবই আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং মুসলমানদের হৃদয় অনেকটা আমাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে কারণ হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস এখানে দেখা যাচ্ছে যে মুসলিম একরাম অনেকটা সীমিত হয়ে গেছে মসজিদটা যে অনেকে চাইলেও আসতে পারছে না মসজিদটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গিয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই রমজানটা যদি আমরা স্পেন্ড করতে চাই যদি পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে করতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আপনাকে মাস্ক ইউজ করতে হবে এবং মাস্ক বি আপনি প্রতিদিন আপনার হাতকে ধৌত করবেন বেশি বেশি সাবান দিয়ে ধৌত করা এটা বিজ্ঞানীরা বলছে এবং চিকিৎসকরা বলছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য সো সেক্ষেত্রে রমজানটা যদি আমরা এই করোনা ভাইরাসের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা স্পেন্ড করতে চাই সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে স্বাস্থ্যবিধি এবং মাস্ক ইউজ করা এবং পাশাপাশি শারীরিক সমস্ত প্রকার যত্ন নিয়ে যদি আমরা আমাদের সময়টাকে স্পেন্ড করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা ফিজিক্যালি অবশ্যই শান্তি থাকবো এবং যদি ফিজিক্যালি আমরা শান্তি থাকি অবশ্যই আমরা রমজানের রোজাগুলো আদায় করতে পারবো এবং পাশাপাশি আমরা অ্যাবাদগুলো সঠিক সময় আদায় করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে হাফেজ মাওলানা আবরারুল হক আসিফ আপনি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আসলে করোনার মধ্যে আমাদের কি ধরনের সচেতনতা মেনটেন করা সম্ভব আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে রমজান এবং রোজা রাখার বিশেষ কিছু আদব রয়েছে আমরা এই আদবগুলো কিভাবে মেনটেন করতে পারি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে রমজানের বিভিন্ন আদব রয়েছে বাট উই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট ইট রমজানের কিন্তু বিশেষ বিশেষ আদব বিষ্ণু সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যেমন রমজানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আদবটি সেটি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইউর আইস ফ্রম এনি কাইন্ড অফ সিন আপনাকে আপনার চোখকে যে কোনো প্রকার গুণা থেকে হেফাজত করতে হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আদব ফর রমজান রমজানের প্রথম যে আদব সেটি হচ্ছে আমাদের চোখকে সমস্ত প্রকার পর্নোগ্রাফি আপনার ন্যাকেট ফিল্ম ব্লু ফিল্ম যে কোনো অবৈধ নারীর কোনো ছবি এনি কাইন্ড অফ সিন এই সমস্ত গুণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করতে হবে চোখ দেখে কারণ আল্লাহ তালা নিজে বলছেন কুল্লিল মিনিন আয়ুদ্দুমিন আবু সরহিম ওয়াহফাদু ফুরু জাহুম দোজ হু আর মিন দে শুড প্রোটেক্ট দেয়ার আইস ফ্রম এনি কাইন্ড অফ সিনস যারা মমিন হবে তাদের চোখকে তারা যে কোনো প্রকারের গুণা থেকে হেফাজত করবে ওয়াহফাদু ফুরু জাহুম অ্যান্ড দে উইল প্রোটেক্ট দেয়ার অল প্রাইভেট পার্টস আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে বিশেষ করে আমাদের প্রাইভেট যে পার্ট এটা যে কোনো গুণা থেকে হেফাজত করাটা মমিনের দায়িত্ব সো রমাজানের প্রথম যে আদব সেটা হচ্ছে আমাদের চোখ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত জিনিসগুলোকে আমাদেরকে গুণাত হেফাজত করতে হবে নাম্বার টু যে আদব সেটি হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের কান এই কানকেও আমাদের যে কোনো প্রকার গুণা থেকে হেফাজত করতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা কারণ রমাজান মাসেও অনেক দেখা যায় আমরা সং শুনি অনেকে হারাম সংগুলো আমরা শুনি বিভিন্ন মিউজিক যেগুলো যেগুলো দ্বারা আপনার মিউজিক ইউজ করা হয় এই মিউজিক সহ যে গানগুলো আমরা শুনি এটা কিন্তু টোটালি প্রোহেবিট ফ্রম ইসলাম এটা কিন্তু হালাল নয় সো এক্ষেত্রে অবশ্যই যে সমস্ত হারাম গান বাজনা রয়েছে এগুলোতে আমাদেরকে সেভ করতে হবে সো এটা হচ্ছে রমাজানের সেকেন্ড আদব সর্বশেষ যেটা আমি বলতে সেটা হচ্ছে এই যে রমাজানের ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আদব সেটি হচ্ছে আপনার জবানকে যে কোনো প্রকার ব্যাক বিডিং বা গিবত থেকে হেফাজত করতে হবে রমজান মাস চলে আসে ঠিকই কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের সেলফকে আমাদের জবানকে আমরা গিবত থেকে হেফাজত করতে পারি না এটা কিন্তু বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কারণ হচ্ছে আল্লাহ হাবি বলছেন আল গিবাতু আসাদ মিনাজ জিনা এই যে গিবতটা আমরা করি এটা জেনার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর সো রমজানের ক্ষেত্রে তৃতীয় যে আদব সেটা হচ্ছে আপনার ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক
গিবত থেকে আমাদের কেফাত করতেই হবে এটা হলো রমজানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আদব ধন্যবাদ হাফেজ মাওলানা আবরারুল হক আসিফ আপনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই যে রমজানের যে আদবগুলো রয়েছে এই আদব বিষয়ে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের বিশ্বাস আমরা এই আদবগুলো আমরা মেনটেন করে আমরা আমাদের রমজানকে অতিবাহিত করতে পারব প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা উপভোগ করছেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র টিভি অনলাইনে নিয়মিত আয়োজন গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানের তাৎপর্য আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি হাসান আবাবিল এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন হাফেজ মাওলানা আবরারুল হক আসিফ খতিব শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আর একটি বিষয় আপনার সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি বা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে এখন যে রমজানটি অতিবাহিত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমরা দেখছি যে প্রাকৃতিক যেই বৈরিতা রয়েছে প্রাকৃতিক যে আবহাওয়া রয়েছে আবহাওয়ার সঙ্গে কিন্তু রোজা রাখবার একটি সামঞ্জস্যতা রয়েছে ঠিক এখন যে সময়টা যাচ্ছে বাংলায় বৈশাখ মাস সবে মাত্র গতকাল শুরু করেছি দেখছি এবং এই সময়টিতে কিন্তু প্রকৃতির অত্যন্ত একটা রূঢ় আচরণ আমরা দেখতে পাই প্রচণ্ড খরা প্রচণ্ড তাপ এই খরা তাপের মধ্যে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা অলসতা কাজ করে আমরা অনেক সময় বোরিং ফিল করি ক্লান্ত ফিল করি অলস হয়ে যাই রোজা রাখাটা অনেক কষ্ট সাধ্য মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের আমল করতে পারি বা আমাদের সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় থাকতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভাই করেছেন যে রমজান মাসে ম্যাক্সিমাম টাইম উই ফিল সো লেজি আমাদের অধিকাংশ সমাজে আমাদের অলসতার ভিতরে দেখা যায় এই জন্য অনেক সময় আমরা অ্যাভেলোট করতে চাইলেও এভাবে আমরা করতে পারি না বিকজ উই ফিল সো নার্ভাস অ্যান্ড উই ফিল সো লেজি আর অলসতা এটা একটা বিশেষ কারণ আপনাকে এবাদতকে মাহরুম রাখার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আপনারা যত এবাদত করতে চান এবাদত থেকে প্রথম যে কারণ আপনাদেরকে দূরে রাখে সেটি হচ্ছে লেজিনেস অলসতা ইটস এ ভ্যারি ব্যাড থিংস সো আমরা রমজানে যদি অলসতাকে দূর করতে চাই সেক্ষেত্রে প্রথম যে আমলটা আমি শেয়ার করি সেটি হচ্ছে রমজানে সেহরির পরে সাহারির পরে অনেকে দেখা যায় একটু রেস্ট করার নামে শুয়ে পড়ে শুয়ে পড়ার পরে দেখা যায় যে আমরা ফরজ নামাজটা ফজরের নামাজটা মিস করে ফেলি এটা কিন্তু ইটস এ স্টার্ট ফ্রম লেজিনেস এটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয় এটা কিন্তু বিগেন এইটা অলসতাটা প্রথম থেকে প্রথম থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে যে আমরা নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি এটা কিন্তু বড় একটা বিগ রিজন টু ক্রিয়েট লেজিনেস সো এই জন্য প্রথমত আপনি আপনি শোন আপনি একটু রেস্ট করেন কোনো সমস্যা নেই তবে আপনার কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে এই যে আপনি ফরজ সালাদটা অর্থাৎ ফজরের সালাদটা জামাতের সঙ্গে আদায় না করে ঘুমাবেন না কারণ এখানে যদি আপনি যখন নামাজটা না পড়ছেন আমাদের সঙ্গে তখন আপনার অলসতা সৃষ্টি হচ্ছে এখান থেকে সো অবশ্যই প্রথম যে ধাপ এটা যদি ভালো হয় অবশ্যই অন্য কোনো ধাপগুলো ভালো হবে অবশ্যই সো প্রথম যেই আমল সেটি হচ্ছে আই হ্যাভ টু টেক এ ভেরি হার্ড ডিসিশন দ্যাট ইউ উইল পারফর্ম ইউর সালা উইথ জামাত আপনার যে নামাজগুলো আছে প্রত্যেক ফরজ সালাদগুলো আপনি জামাতের সঙ্গে পারফর্ম করবেন সো এটা একটা প্রথম আমল হতে পারে অ্যান্ড সেকেন্ড যে আমল সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ টু টেক এ ভেরি হার্ড ডিসিশন দ্যাট ইউ উইল নট ওয়েস্ট ইউর টাইম আপনি যে সময় নষ্ট করবেন না আপনি একটা রেস্ট্রিকশন তৈরি করেন যে আমি আমার সময়গুলোকে এভাবে আমি কাজ লাগাবো তো যাতে একটা যদি আমরা স্কেচুল বা একটা শিডিউল আমরা তৈরি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাজটা করা অনেক সহজ হয়ে যায় এবং সর্বশেষ যে আমলটা আমি শেয়ার করবো সেটি হচ্ছে এই যে আপনি যদি প্রতিদিন ফরজ সালাতের পরে আর রহমান এবং আর রহিম পড়েন একশো বার হান্ড্রেড টাইম যদি আপনি পড়েন এটা আল্লাহ হাবিব বলেন যে ব্যক্তি আর রহমান আর রহিম এটা একশো বার তেলাওয়াত করবে একশো বার পাঠ করবে আল্লাহ তালা তার হৃদয়ের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিবে এবং পাশাপাশি তার হৃদয়ে যে লেজিনেস যে অলসতা এটাও আল্লাহ তালা দূর করে দিবে এটা আমি আশা করছি সবাই আমল করবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ হাফেজ মাওলানা আবরুল হক আসিফ আপনাকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আপনি এই অলসতাগুলো দূর করবার যে প্রচেষ্টা পরামর্শ সেগুলো আপনি দিয়েছেন আমাদের দর্শক মণ্ডলী অবশ্যই এটা থেকে উপকৃত হবে বলে বিশ্বাস এবং আজকে আমিও অনেক কিছু জানলাম আপনার মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকার কিছু বিষয় আপনার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয় জানতে চাচ্ছি যে রমজান মাসে মানুষ কিন্তু জাকাত ফেতরা এবং বেশি বেশি দান সৎকা করে থাকেন তো এই যে জাকাত দেওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট মাস হিসেবে অনেকে রমজানকে বেছে নেয় এক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের পরিকল্পনা করতে পারি জাকাত নিয়ে জাকাত নিয়ে আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে আসলে আমরা অনেকে মনে করি যে জাকাতের মাসটাই মনে হয় রমাজান এটা কিন্তু অনেকে মনে করি প্রথমত এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে হবে যে রমাজানটা কিন্তু জাকাতের মাস নয় এটা হতে পারে যে আপনি যদি আপনার বছরটা এখানে পরিপূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ জাকাতটা কিন্তু একটা কন্ডিশন হচ্ছে যে আপনার এই জাকাতের যে সম্পদ যে অ্যাসেট এটার উপরে কিন্তু আপনার এক বছর অতিবাহিত হতে হবে অনেকেই আসলে ধারণা করে যে রমজান মাসে দান সৎকা করলে এটা সব বহুগুণে বেড়ে যায়
রমজান মাসকে স্পেসিফিক করে যাকাতটা পে করার জন্য তাহলে তাদের জন্য কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে এজন্য আমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুল अबाउट দিস ম্যাটার আমাদেরকে রমজান মাসটাকে স্পেসিফিক করা যাবে না অবশ্যই আপনি রমজান মাসে যদি আপনার সাধ্য থাকে আপনি অবশ্যই যাকাত দিবেন ফিতরা দিবেন সাদকা দিবেন ঠিক আছে কিন্তু আমিও সাজেশন এই কথা সবাইকে বলি যে যারা যাদের এক বছর পরিপূর্ণ হবে যেই মাসে তারা সেই মাসে যাকাত দিবেন অর্থাৎ কারো যদি রবিউল আউয়াল মাস শুরু হয় যাকাতের সময়টা এক বছরের সে আগামী বছর রবিউল আউয়াল মাসে দিবে সে কিন্তু আগে দিতে পারবে না কারণ যাকাতের যে ফার্স্ট কন্ডিশন সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড বা অন দিস অ্যান্ড দিস অ্যাসেটস অন ইয়ার আপনাকে পরিপূর্ণ এক বছর কিন্তু অতিবাহিত করতে হবে সো এক বছর যাদের পরিপূর্ণ হয় না তা যদি রমজান মাসে যাকাত দেয় যাকাতটা কিন্তু আদায় হবে না এজন্য আমরা বেশি বেশি বাড়াবাড়ি না করি আমরা যাদের আগে থেকে ফরজ হয়ে আছে তারা যদি চাই যে রমজান মাসে দিবে তারা দিবেন ঠিক আছে কিন্তু যাদের জন্য অন্য মাসে ফরজ হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে যদি শুরু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই রবিউল আউয়াল মাসে গিয়ে আবার ফরজ হবে অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক সময়ে আমরা যাকাতটা দিব তবে রমজান মাসে যদি চাই অনেকে ফজল দেখে তো দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই আমরা সোয়াবের আশায় দ্বিগুণ সোয়াবের আশায় আমরা বা অধিক সোয়াবের আশায় আমরা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করে থাকি আপনার কাছে আসলে এই বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলাম যে কি ধরনের কাজ করলে অন্যান্য যে আমাদের কাজগুলো রমজান মাসে এই কাজগুলো দ্বিগুণ সোয়াব পেতে হলে অনেকে সোয়াব বেশি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেয় বিভিন্ন রকম আমল করে থাকে কি ধরনের আমল করা যেতে পারে করা যেতে পারে ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন টু एवरीवन নো যে আমরা কি কি আমল করলে আমার রমজানের যে সোয়াবটা আছে এটার এটা আমরা কি করে ইনক্রিজ হতে পারে বা কি করে বৃদ্ধি পেতে পারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখেন রমাজানের প্রতিটা কাজই হচ্ছে এবাদাত প্রতিটা কাজই হচ্ছে এবাদাত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলো আমরা ফলো করলে অবশ্যই আমাদের রমাজানের যে সফটটা আছে আমাদের যে পার্সেন্টেজ আছে এটা অবশ্যই ইনক্রিজ হতে পারে তার ভিতরে প্রথম যে আমল সেটি হচ্ছে আপনাকে সাহারির যে সময়টা এই সময়ের যে স্পেসিফিক টাইমটা এই সময় আপনাকে সাহারিটা করতে হবে অনেকে দেখা যায় বহু আগে সাহারি করে ফেলে কেউ দুটোর সময় করে কেউ আবার একটা সময় করে কেউ আবার রাতেবেলা ঘুমিয়ে রাতেবেলা খেয়ে ঘুমিয়ে যায় এরকম অনেক মানুষ আছে তো সাহারিটা সময় মতো করা এটা রমজানের যে সওয়াব আছে রোজার এটাকে ইনক্রেজ করে এটাকে ডাবল করে এই জন্য আমরা সাহারিটাকে আমরা যে স্পেসিফিক সময়টা আছে নির্ধারিত সময় আমরা করব এটা প্রথম আমল সেকেন্ড যে আমল সেটি হচ্ছে রমজান মাসে আমাদের যে ইফতারির সময়টা অনেকে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে খুব দেরি করে ফেলে এটা আপনারা করবেন না প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা সাহারির যে সময় আপনার সেই সময় সাহারি করবেন এবং ইফতারি যে সময়টা নির্ধারিত যে সময় আপনার সেই সময় ইফতারি করবেন এটা হচ্ছে সেকেন্ড আমল এবং আরেকটি আমল হচ্ছে এই যে রমজানে যে ব্যক্তি রাতের বেলা কোরআন তেলাওয়াত করবে এটা তার জন্য তার রমজানের যে রোজা এটাকে পার্সেন্টেজ বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকারী হবে আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা রমজান মাসে কোরআন তেলাওয়াত করবে আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলা রোজা রাখলো এবং রাতের বেলা তাই সে কোরআন তেলাওয়াত করলো ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমন হতে কঠিন ময়দানে এই কোরআন এবং রমজানে যে রোজাটা এটা তার কাছে তার জন্য সুপারিশ হয়ে যাবে অর্থাৎ রমজানের রোজা বলবে আল্লাহ সে সারাটা দিন কোনো কিছু খায় নাই কোনো কিছু পান করে নাই সে পরিমাণ তৃষ্ণার্থ ছিল কিন্তু সে কিছু খায় নাই কারণ হচ্ছে কি সে আল্লাহর জন্য রোজা রেখেছে এটা একটা কারণ এবং সেকেন্ডলি যে সুপারিশ করবে সেটা হচ্ছে এই যে কোরআন বলবে যে রাতের বেলা সে তার ঘুমকে ত্যাগ করেছে তার ঘুমকে ত্যাগ করে আমাকে তেলাওয়াত করেছে সো এই দুইটা আমলে বদল হচ্ছে তুমি জান্নাত দান করো সো ভাহান আল্লাহ সো অবশ্যই আল্লাহ তালা এই দুইটা আমলে বিনিময় আপনাকে জান্নাত দিতে পারে সো অবশ্যই তিনটা আমল ফলো রাখবো যে একটা হচ্ছে সময় মতো সাহারি করা সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা সময় মতো ইফতারি করবো এবং থার্ডলি আমরা ঘুমানোর পূর্বে অবশ্যই কোরআন তেলাত করব এটা আমাদের সবকে বৃদ্ধি করে দেবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ তারাবির নামাজের ক্ষেত্রে আপনার কিছু কোনো পরামর্শ আছে কিনা তারাবির নামাজের ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে এই যে দেখেন তারাবির নামাজটা আমরা অনেকেই এটা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব আছে যে কেউ বলে আট রাকাত কেউ বলে বিশ রাকাত এটা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু আমি আসলে কোরআন হাদিস দলিল ছাড়াই আপনাকে আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে রমজান মাসটা আসলে এবাদতের মাস আসলে এবাদতের মাসে কি আপনি নিজেকে এবাদত থেকে বিরত রাখবেন এটা কিন্তু কখনো হতে পারে না প্রিয় ভাইয়ের অবশ্যই রমজান মাসটা হচ্ছে এবাদতের মাস এই জন্য আমরা যতটুকু আমাদের ক্যাপাসিটির ভিতরে আছে যতটুকু আমাদের ক্যাপাবিলিটির ভিতরে আছে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যতটুকু পারা যায় বেশি বেশি এবাদত করা আর রমজানের যে তারাবি এই তারাবিটা হচ্ছে এমন একটা নামাজ এটা হচ্ছে সুন্নত মোয়াক্কাদা আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তি তারাবির নামাজ আদায় করবে প্রত্যেকটা রাখাতে তার জন্য দেড় হাজার নেকে রাখা হবে প্রত্যেকটা রাখাতের এক একটা শেষ দাঁতে তো আমি
ফেস্ট থেকে জিজ্ঞেস করেন যে আসলে কি পুরস্কার হওয়া উচিত তখন ফেস্টে বলে আল্লাহ এটা পুরস্কার অনেক বড় হওয়া উচিত এটা রেওয়ার্ডটা অনেক বড় হওয়া উচিত তখন আল্লাহ তালা বলেন যে আসলে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে এই যে আমি আল্লাহ আছে ঘোষণা দিলাম যে যারা রমাজানের সব রোজাগুলোকে আদায় করলো এবং তারা বিন নামাজকে রেগুলারলি ইন কন্টিনিউয়াস প্রসেস যারা আদায় করলো আজকে আমি আল্লাহ তাদেরকে বিনা হিসেবে জানাতে ঘোষণা দিলাম সুভান আল্লাহ সো এটা আমরা যদি আমল করি আমাদের কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই কোনো লস নেই আবার আল্লাহর হাবিব বলেন তারাবির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তি কন্টিনিউয়াস প্রসেসে তারাবির নামাজ আদায় করবে আর জান্নাতে তার জন্য এমন একটা ইয়াকুতের পাহাড় তৈরি করা হবে যে ইয়াকুতের পাহাড় এবং পাশাপাশি এমন একটা স্বর্ণের আপনার প্রাসাদ তৈরি করা হবে যে প্রাসাদটা যদি দ্রুতগ্রামী একটা ঘোড়া দিয়ে দৌড়ানো হয় আর সেই ঘোড়া যদি চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৌড়ায় সেই দৌড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু সেই প্রাসাদকে দূর শেষ করা যাবে না আপনার দ্রুতগ্রামী ঘোড়ার দাঁড়াও এত বড় প্রাসাদ আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছে সো আমরা তারাবির নামাজ কখনো মিস করতে পারি না এটা মমিনের গুণ হতে পারে না মমিনের গুণ হচ্ছে সে নফল আদায় করবে সে সুন্ন আদায় করবে সে পাশাপাশি ফলসটা আদায় করবে হচ্ছে মমিনের একটা বিশেষ গুণ এজন্য রমাজান মাসে তারাবিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নামাজ আমরা সকলেই চেষ্টা করব এটাকে কন্টিনিউয়াস প্রসেস আদায় করার জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র টিভি অনলাইনের নিয়মিত অনুষ্ঠান গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানের তাৎপর্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মেহমান হাফেজ মালনা আবরারুল হক আসিফ খতিব শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপনায় রয়েছে আমি হাসানা বাবিল দর্শক মণ্ডলী আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের ইনবক্সে বা আমাদের ভিডিও লিঙ্কের নিচে কমেন্টস বক্সে গিয়ে আপনারা সেই প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব পরের দিন সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেবার জন্য আপনাদেরকে আমি আবার চলে যাচ্ছি আমাদের মেহমানের কাছে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই রমজান মাসে আমাদের যে কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের যে আমলগুলো সেগুলোর পাশাপাশি বিশেষ কোনো আমল যদি থেকে থাকে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি সেরকম কোনো পরামর্শ দিতে চান কি না যে আমলগুলো করলে আমাদের জন্য অনেক বেশি সোয়াব বা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কোনো আমলের কথা আপনি বলবেন বিশেষ কোনো আমলের কথা অবশ্যই অনেক বিশেষ আমল রয়েছে প্রিয় দর্শক রমাজানের পূর্বে তো অনেক পুস্তক আমরা জানি যেহেতু রমাজান মাস চলে আসছে এখন আমাদের আমল করার পালা এতদিন আমরা শুনে এসেছি আমল করতে হবে কিন্তু এখন ইটস টাইম টু ডু দ্য আমল এটা হচ্ছে আমল করার মানে মূল সময়টা হচ্ছে এখন আমরা পার করছি রমাজানের ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে আমল এবং সবচাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে তবা তবা মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ইউর লট আল্লাহর কাছে আপনাকে ফিরে যেতে হবে কারণ কার হায়াত কখন শেষ এটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না আর যে তওবা করতে করতে মারা যাবে তার জন্য কিন্তু জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে কারণ যে তওবা করবে তার লাইফ কোনো গুণা থাকবে না আর যার গুণা নেয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব এটা তো স্পষ্ট কথা আসলে তওবার ক্ষেত্রে যেহেতু একটা বিশেষ আমল আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তওবার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ভিতরে অনেকগুলো ডাউট কাজ করে প্রথম যে ডাউট সেটি হচ্ছে আমরা অনেক বেশি গুণা করে ফেলেছি এই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যে আসলে আল্লাহকে আমার গুণাগুলো মাফ করবে এটিকে আসলে ক্ষমা পাবো কি না আমরা অনেক সময় নার্ভাস ফিল করি অনেক সময় আমরা অনেক বেশি হতাশ হয়ে যাই এই জন্য আপনাদেরকে প্রথম যে মেসেজ কোরআন থেকে আমি দিতে চাই সেটি হচ্ছে লা তকনা তুম এর রহমাতিল্লা আল্লাহ বলছেন নেভার লুজ হোক অ্যান্ড নেভার বি ফ্রাস্টেডেড যদি তুমি বেশি গুণা করে থাকো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আল্লাহ বলছেন ইন আল্লাহ ইয়ফিরু দুনু বা জামিয়া ইফ ইউ হ্যাভ ডান লর অফ সিনস ইন ইউর লাইফ ডোন্ট বি স্যাড ডোন্ট বি ডিপ্রেসড বিকজ ওয়েন ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড টু ইউর লট অ্যান্ড ইউ সেও মাই লট আই হ্যাভ ডান লর অফ সিনস ইন মাই লাইফ বাট ইউ হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট মাই অল দ্য সিনস প্লিজ ফর গিভ মি আল্লাহ সেইড ইন আল্লাহ ইয়ং ফিরু দুনু বা জামিয়া ইন ডিট অ্যান্ড ভ্যারিলি ইউ লট উইল ফর গিভ অল সিনস অফ ইউর লাইফ সুফান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে বান্দা তোমার কত গুণা তুমি করেছ সাগর পরিমাণ তোমার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুণাও যদি হয় আর তুমি যদি আল্লাহর কাছে একবার হাত তোল আর বলো আল্লাহ আমার জীবনে আমি অনেক বেশি গুণা করেছি তুমি ছাড়া আমার গুণা সম্পর্কে কেউ জানে না তুমি আমাকে ক্ষমা করে আল্লাহ বলছেন তোর এই কথা বলতে দেরি তোর চোখের এক ফোটা অশ্রু নাকের ডগা পর্যন্ত আসার আগে আমি আল্লাহ তোর জীবনের সব গুণা খাতা মাফ করে দেব সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমল ফর এভরি ওয়ান অ্যান্ড ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ টু টেক অ্যাকশন যে আপনি বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তহবা করবেন ইস্তেফার করবেন আর তহবার মাধ্যমে আপনি অবশ্যই আল্লাহর কাছে নাজাত পেতে পারেন সো প্রথম যে আমল
যে আমলটা আমরা কখনোই করি না কখনো আমরা ভাবিও না কিন্তু আল্লাহর হাবি বলছেন যে এটা এমন একটা আমল যে আমলটা যদি কেউ করে এই আমলটার বদলতে আমি আল্লাহর হাবি তার জন্য বন্ধ হয়ে যাব আর আল্লাহর হাবি যার বন্ধ হয়ে যাবে তার কোনো টেনশন নাই কারণ আল্লাহ হাবিব হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু আর যে আল্লাহর বন্ধু তার কোনো টেনশন থাকতে পারে না কারণ আল্লাহ হাবিব হতে পারে তো আসলে বিশাল বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ আল্লাহর হাবিব হচ্ছে রহমত গোটা বিশ্বের জন্য রহমত আল্লাহ বলছেন ও মা আরসাল্লাহকা ইল্লা রহমত আল্লাহ আলমী নবী আই হ্যাভ ইউ অ্যাজ এ মার্সি ফর দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স নবী আপনাকে আমি আল্লাহ গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি শুধু এতটুকুই নাই ওরা ফানা লাইক আ দিকরক নবী আই হ্যাভ ডিগনিফাই ইউর স্টেট অ্যাজ ভেরি হাই ভেরি হাই নবী আপনার মর্যাদা আমি আকাশ বাতাস ঝাঁপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আপনার মর্যাদা আমি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি তো এই নবীকে যদি আমার বন্ধু হিসেবে পেতে পারি আমাদের তো কোনো টেনশন থাকতে পারে না সো এই বন্ধুকে পাওয়ার জন্য যে আমল সেটি হচ্ছে আল্লাহর হাবিব বলেন ইয়া বুনাইয়া আনাস এনিস তাতা আং তুসবিহা ও তুমসিয়া ওয়ালাইসাফি কলবিকা গোসুন লি আহাদিন ফাল ওয়াদালি কামিন সুন্নতি ওমান রগিবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি ওমান আহাব সুন্নতি কানা মাইফিল জান্না আল্লাহর হাবিব বলছেন ইয়া আনাস হে আমার বৎস শোনো আমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে আমল আমার লাইফের সবচাইতে দ্য বিগেস্ট সুন্ন অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আল্লাহ হাবিব বলছেন আমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে সুন্ন সেটি হচ্ছে এই যে আনাস তুমি তোমার লাইফের একটা ডে একটা নাইট এমনভাবে স্পেন্ড করবা এমনভাবে অতিবাহিত করবা লাইসাফি কলবিকা অসুন লি আহাদিন তোমার হৃদয়ে কারোর জন্য কোনো ব্যথা কোনো যন্ত্রণা কোনো হিংসা থাকবে না এমন একটা দিন তুমি অতিবাহিত করবা যে দিনে তোমার হৃদয়ে কারোর জন্য কোনো হিংসা নাই কোনো বিদ্বেষ নাই কোনো অহংকার নাই এমন একটা দিন যদি তুমি পার করতে পারো স্পেন্ড করতে পারো ইউ নো দ্যাট দিস ইজ দ্য বিগ সুন্ন অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এটাই বিশ্বনবীর সবচাইতে বড় সুন্ন সো ইন দিস মান্থ ইউ হ্যাভ টু ক্লিন ইউর সেলফ ক্লিন ইউর হার্ট ফ্রম এনি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স আপনার হৃদয়কে আপনাকে কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ এবং অহংকার থেকে মুক্ত করতে হবে ইটস এ বিগেস্ট সুন্ন অফ প্রফেট মোহাম্মদ আত্মশুদ্ধির যে বিষয়টা মানে এক্ষেত্রে আপনার যে হৃদয় আপনার যে মাইন্ড সেট আপনার যে ব্রেইন আপনার শারীরিক প্রত্যেকটা বিষয়কে এই যে জেলাসি ফিল আমরা করি মানুষের উন্নয়ন আমরা সহ্য করতে পারি না মানুষকে দেখলে আমরা ছোটোভাবে তাকাই মানুষকে আমরা মানুষ হিসেবে কনসিডার করি না তো আল্লাহর হাবি বলছেন যে কনসিডার এভরি ওয়ান অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ট্রিট এভরি ওয়ান অ্যাজ এ ম্যান নট অ্যাবাউট হিজ এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নট অ্যাবাউট হিজ ফিনান্সিয়াল ম্যাটার জাস্ট কনসিডার এভরি ওয়ান অ্যাজ এ হিউম্যান বিং মানুষকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতে হবে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমল ফর রমাজান রমাজানের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল যে আমাদের হৃদয়টাকে আমরা হিংসা মুক্ত করব অহংকার মুক্ত করব এবং পাশাপাশি মানুষকে আমরা মানুষ হিসেবে কনসিডার করব এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল রমাজানের ভেতরে ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি বলেছেন আপনার কাছে আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এ পর্যায়ে আপনার কাছে আসলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে রমজান মাস হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আমরা বাকি এগারোটা মাসের সাথে এই মাসের অবশ্যই তুলনা হয় না এ মাসে আমরা যে পারস্পরিক যে সম্প্রীতি পারস্পরিক যে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়গুলো থাকে এগুলো নিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবেশীর সম্পর্ক দূরত্ব ঘটে এই দূরত্বগুলো কীভাবে ঘুচিয়ে নিয়ে এসে আবার আমরা একটি সাম্প্রতিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি চাচ্ছিলাম এমন একটা প্রশ্ন আমার করা হোক এটা আসলে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ রিয়েলি থ্যাংক ইউ বিকজ এই যে বিষয়টা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ হচ্ছে আল্লাহর হাবিব বলছেন আরও বাঁতু রিজালিন লাই ফিউল্লাহুলাহুম ফি ফি রমাজান ফোর ক্যাটাগরিজ অফ পিপল আল্লাহ সুবহানাহ তালা উইল নট ফর গিভ দেন ইন দ্য মাউথ অফ রমাজান আল্লাহ হাবিব বলেন চার ধরনের ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদেরকে রমাজান মাসে ক্ষমা করা হবে না তার ভিতরে এমন একটা ব্যক্তি হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা কতরুল যারা আপনার দোজ হু আর বেগ দ্য কিনশিপ রিলেশনশিপ যারা আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে কত তাল্ল যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে এই মাসে ক্ষমা করা হয় না আবার আর এক প্রকার ব্যক্তি তারা যারা মত পান করে তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না পাশাপাশি যারা আব্বা আম্মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এদেরকে ক্ষমা করা হয় না সো বেসিক্যালি যে বিষয় আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন সেটি হচ্ছে আমরা এই 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 সম্পর্ক যে ভেঙে গেছে এটাকে আমরা কীভাবে আবার আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসতে পারি এটার জন্য
যে ব্যক্তি মান তারাদ আলিল্লাহ ওয়া ফাহুল্লাহ আপনি জানেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিচু হয় যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ক্ষমা চায় তার সম্মান কখনো কমে না তার সম্মানটা খুব বড় একটা লেভেলে চলে যায় সে কল্পনা করতে পারবে না সো এই যে সম্পর্ক আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলেছি এটা হতে পারে ভাইয়ের সাথে এটা হতে পারে ফুফুর সাথে ফুফার সাথে এনি ওয়ান ক্যান বি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সেই সম্পর্ককে আবার আবদ্ধ করতে চাই আবার সে আবার আগের মতো অবস্থায় আমরা নিজেতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে করণীয় প্রথম যে স্টেপ সেটি হচ্ছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে কারণ ক্ষমা চাওয়ার মতো বড় কোনো কাজ আর হতে পারে না সো ক্ষমা যদি আমরা চেতে পারি চাওয়ার মতো ক্ষমা যদি আমরা চেতে পারি অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবে আর ক্ষমা যদি সত্যি অর্থে করতে পারে আশা করছি আমাদের যে রিলেশনশিপ যেভাবে ছিল ইট ওয়াজ বি ইট ওয়াজ বিফোর ইনশাল্লাহ এটা আবার রিটার্ন ব্যাক করবে সো এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টিপস সেটি হচ্ছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা আমাদের সম্পর্ক আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাদের আজকের মেহমান হাফেজ মাওলানা আবরারুল হক আসিফ খতিব শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ আমাদের মাঝে এতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী হ্যাঁ আপনারা উপভোগ করছেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র টিভি অনলাইনের নিয়মিত আয়োজন গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানে তাৎপর্য আপনাদের সঙ্গে রয়েছিলাম আমি এতক্ষণ হাসান আবাবিল আমরা শুনছিলাম রমজান মাসে তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ বিশেষ কিছু কথা এবং বিশেষ বিশেষ কিছু পরামর্শ আমাদের আজকের মেহমান আমাদেরকে রোজার আদব সম্পর্কে বিশেষ কিছু দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ দিয়েছেন আমরা কিভাবে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্টি আমাদের ভাষা এই সকল কিছু থেকে আমাদের আচরণ এই সকল কিছু থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি আমাদেরকে মুক্ত করতে পারি এছাড়া অলসতা দূর করবার জন্য বিশেষ কিছু পরামর্শ উনি দিয়েছেন রমজান মাসেই অলসতা দূর করতে হলে একেবারে ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে এসার নামাজ এবং তারাবি পর্যন্ত রাত জেগে আমাদের যে ইবাদত এই পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় কাজ আছে সেই কাজগুলো উনি করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন এই রমজান মাসে আমাদের সোয়াবগুলোকে দ্বিগুণ করবার জন্য জাকাত দান সৎকা এগুলো নিয়েও কিছু পরামর্শ এসেছে আমাদের মাঝে এছাড়া বিশেষ কিছু আমলের কথা এসেছে যে মাসে আমরা বিশেষ বিশেষ কিছু আমল করতে পারি যে আমলগুলো আমাদের জন্য মুক্তি বা নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে এছাড়া আমরা পরামর্শ পেয়েছি রুটিন ওয়ার্ক করবার জন্য যে আমরা একটা নিয়ম বেঁধে আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি একটা রুটিন ওয়ার্ক করতে পারি এছাড়া তবা এবং আত্মশুদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে এসেছে যেটি করলে পারে আমরা আমাদের নাজাতের কারণ হিসেবে সেটি দাঁড়াতে পারে এছাড়া আমরা যে পারস্পরিক এ সম্পর্কের যেই দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এখন বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলো অনেক নাজুক হয়ে যাচ্ছে আমাদের আত্মীয়তার বন্ধনগুলো অনেক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অর্থবৃত্ত সহায় সম্পত্তি এগুলো বন্টন করতে গিয়ে আমাদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এই দূরত্বগুলো ঘুচিয়ে আমরা যেন আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি এর জন্য একমাত্র এবং প্রধান বিষয়টি হতে পারে ক্ষমা চেয়ে না এবং ক্ষমা চাইলে আমাদের সম্মান তো কমে না বরং বেড়ে যায় এইভাবে অনেক পরামর্শগুলো আমাদের মাঝে এসেছে অনেক সুন্দর সুন্দর দিক নির্দেশনা আমরা পেয়েছি প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আমাদের অনুষ্ঠান দেখুন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র টিভি অনলাইনের নিয়মিত আয়োজন গোল্ডেন আই বিজনেস সেন্টার রমজানের তাৎপর্য আজকে আমরা এখানে শেষ করব আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আমাদের আজকের মেহমান হাফেজ মাওলানা আবরুল হক আসিফ খতিব শহীদ জিয়া পার্ক জামে মসজিদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সঙ্গে ছিলাম এতক্ষণ আমি হাসান আবাবিল আমাদের সঙ্গে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম